ఈ రోజు నంబర్స్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం నంబర్స్ టాపిక్ ఇంపార్టెన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా దీని వెయిటేజ్ పరంగా చూస్తే చాలా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది దీంట్లో వేరియస్ స్కోప్స్ ఉన్నాయి మనం ఒక బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు దీంట్లో క్వశ్చన్స్ మనం చేసుకోవచ్చు నంబర్స్ అనగానే ఓన్లీ నంబర్సే కాకుండా నంబర్స్ రిలేటెడ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటే రియల్ నంబర్సు ఇంటీజర్స్ న్యాచురల్ నంబర్సు హోల్ నంబర్సు ఈ రకంగా నంబర్స్ అన్నీ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు తర్వాత నంబర్స్ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ అంటే డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ నంబర్స్ అట్లాగే డివిజిబిలిటీ తర్వాత డివైజర్స్ ఆఫ్ నంబర్సు హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ నంబర్సు హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్సు అదే రకంగా లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ నంబర్ ఎక్స్పొనెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ ఇట్లా రకరకాల క్వశ్చన్స్ దీంట్లో వస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు దీని అండర్స్టాండింగ్ కనుక మనము కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చేయటం కూడా ఈజీ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో చేయటానికి కూడా ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇప్పుడు మనము నంబర్స్ అని రాసుకోగానే ఆ నంబర్స్ కింద ఏమేమి వస్తాయి ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే నంబర్స్ అనగానే దీంట్లో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ రియల్ నంబర్స్ రెండు వస్తాయి అంటే కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అనేది పెద్ద సెట్ అంటే మనం ఒరిజినల్గా మనం రాసినప్పుడు కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ మనం రాసుకుంటాం కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఇది యాక్చువల్గా పెద్ద సెట్ మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేది ఈ బేసిక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో డిస్కస్ చేయం కాబట్టి మనం రియల్ నెంబర్స్ నుంచి మనం మొదలుపెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు రియల్ నెంబర్స్ మనం మొదలుపెట్టుకుంటే దీన్ని మనము రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ తర్వాత రేషనల్ నంబర్స్ రెండుగా మనం డివైడ్ చేస్తాం రేషనల్ నంబర్స్ రేషనల్ నంబర్స్ ఈ రేషనల్ నంబర్స్ అనగానే ఎనీ నంబర్ విచ్ కెన్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ ఎనీ నంబర్ విచ్ కెన్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ దీన్ని రేషనల్ నంబర్ అంటాము అనే ముందు మనం దీంట్లో ఒక కండిషన్ ఇంపోజ్ చేస్తాం పి క్యూ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ జెడ్ అంటే ఇంటీజర్స్ మనము పి క్యూ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అన్నప్పుడు దీంట్లో జీరో అనే దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటంటే క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పని ఇది కూడా ఒక కండిషన్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక నంబరు త్రీ తీసుకుంటే త్రీ దీన్ని త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ అని రాసుకోవచ్చు పి ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ క్యూ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ అండ్ క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ అదే రకంగా మనం త్రీ బై ఫోర్ అని రాసుకుంటాం త్రీ బై ఫోర్ అని రాసుకుంటే దాన్ని కూడా మనము డెఫినెట్గా త్రీ బై ఫోర్ అనే దాన్ని మనము ఒక రేషనల్ నెంబర్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు ఈ రేషనల్ నెంబర్స్లో మనకి మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్దర్ అంటే మనం దీన్ని ఇంటీజర్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఫ్రాక్షన్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఫ్రాక్షన్స్ తర్వాత ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ అనగానే దీంట్లో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ రెండు వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ అని రాయంగానే దీన్ని మనము జెడ్ అని డినోట్ చేస్తాం ఇంటీజర్స్ని ఈ జెడ్లో మనకు వచ్చేది జీరో ప్లస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ ప్లస్ మైనస్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఇవి ఇంటీజర్స్ అవుతున్నాయి దీంట్లో మనం ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ కనుక తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఆన్ ఈ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ని మనము న్యాచురల్ నంబర్స్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ని మనం డినోట్ చేసేది ఎన్తో డినోట్ చేస్తాం ఎన్ అనగానే దీంట్లో మనకు వచ్చేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆన్ ఈ రకంగా వస్తుంది ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో మనం జీరో కనుక యాడ్ చేసుకుంటే దీన్ని మనము హోల్ నెంబర్స్గా తీసుకోవచ్చు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఆన్ అప్టి ఇది హోల్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్లో మనం పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ రాసాము నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కూడా మనం రాయచ్చు నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనగానే మనకేమొస్తుంది మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఈ విధంగా ఇట్లా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు అంటే జెడ్ ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్
z minus ante negative integers r ante real numbers idi standard notations manam vaadta untam w ante whole numbers n ante natural numbers ante manam rational numbers ni manam two part ga divide chestunamu fractions ani integers ani fractions anagane manam deentlo manamu oka rakamga fraction anagane oka decimal la kuda manam theesukochu ante 3 by 4 anagane then 0.75 an raasukochu atlage 1 by 3 an theesukunte adu kuda oka rational number e kan 1 by 3 ni manam theesukunte danni manam divide chestukuntu velthe adu oka non terminating decimal ga sayar avuthundi ante entante deenni fractions ane danni manam oka rakamga decimals la ga ganaku manam convert chestukunte deentlo terminating decimals non terminating decimals rendu rakala decimals manaku vastha untayi deentlo ఈ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఫైండ్ ద నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అనేది ఒకటి ఇచ్చి దాన్ని రేషనల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయమని క్వశ్చన్ ఇస్తూ ఉంటాడు అట్లాగే ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి నాన్ ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి లేకపోతే రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఇరేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డెసిమల్ కనుక మనం తీసుకుంటే అదొక టర్మినేటింగ్ కనుక అయింది అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ బై ఫోర్ అని మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే అది త్రీ బై ఫోర్ అనగానే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అట్లాగే వన్ బై త్రీ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై త్రీని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటా పోతూ ఉంటే పాయింట్ త్రీ 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 సో అన్ అప్టిల్ ఇన్ఫిటీ దాకా వస్తుంది దిట్ ఈస్ ఏ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ టర్మినేటింగ్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ టూ బై ఫైవ్ ఈ రకంగా వచ్చేవన్నీ టర్మినేటింగ్ 1 by 3, 5 by 11, ఇట్లా వచ్చినవన్నీ దే ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ సో దట్ మీన్స్ మనం ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇవన్నీ మనం రేషనల్ నెంబర్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఇర్రేషనల్ నెంబర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు విచ్ ఈజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ ఆర్ విచ్ కెనాట్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ అని ఒక పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎనీ నెంబర్ విచ్ కెనాట్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ వేర్ పీ అండ్ క్యూ ఆర్ నాట్ ఇంటిజర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ టూ అని రాసుకుంటే రూట్ టూ బై వన్ అని రాస్తున్నాం దీంట్లో P అనేది ఒక ఇంటీజర్ కాదు Q అనేది ఒక ఇంటీజర్ అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం ఒక రేషనల్ నెంబర్గా తీసుకోలేము దీన్ని ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్గా తీసుకుంటాం అంటే ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ కాదు అట్ ద సేమ్ టైం ఇది టర్మినేటింగ్ కూడా కాదు అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ నీదర్ రికరింగ్ నార్ టర్మినేటింగ్ దాన్ని మనము ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్గా తీర్చిస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై అనేది ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్ అట్లాగే ఈ అనేది ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్గా తీసుకుంటాం అంటే పై అంటే మనం జనరల్గా ఏం చేస్తున్నామంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని తీసుకుంటున్నాం అది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు అంటే పై అనగా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే అది మనకు నైన్ టర్మినేటింగ్ రాదు అట్ ద సేమ్ టైం రికరింగ్ కూడా రాదు సో వాటిని మనం ఈ రేషనల్ నెంబర్స్గా ట్రీట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే జనరల్గా మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్లలో రియల్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే రియల్ నెంబర్ ఇన్క్లూడ్స్ రేషనల్ అండ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్లో మనకి ఏమున్నాయి ఇంటీజర్స్ ఫ్రాక్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి ఇంటీజర్స్లో మనకి ఏమి వస్తున్నాయి పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఫ్రాక్షన్స్లో మనకి ఏమి వస్తున్నాయి డెసిమల్స్ విచ్ ఆర్ టర్మినేటింగ్ అండ్ డెసిమల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టర్మినేటింగ్ ఈ రెండు వస్తున్నాయి ఇరేషనల్ నెంబర్స్లో ఎనీ నెంబర్ విచ్ కెనాట్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ వేర్ పీ అండ్ క్యూఆర్ ఇంటీజర్స్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనము ఒక రకంగా ఇరేషనల్ నెంబర్ లాగా తీసుకుంటున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ టూ కానీ రూట్ త్రీ కానీ ఇట్లా వచ్చినవన్నీ ఇరేషనల్ నెంబర్స్గా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్లలో అసలు మనం ఇరేషనల్ నెంబర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి రేషనల్ నెంబర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరిజినల్గా మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఓన్లీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ తోటే మనం స్టార్ట్ చేసాం అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సాల్వ్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుందాం వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు వెళ్ళి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కనుక ఇస్తే మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక యాక్చువల్గా ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ కా న్యాచురల్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోకి అసలు న్యాచురల్ నెంబర్లో సొల్యూషన్ లేదు అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్తో మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సొల్యూషన్ ఇవ్వడాని కోసం న్యాచురల్ నెంబర్ రానప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కూ
కాకపోతే మనం ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు నెగిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు ఇంటీజరే కాదు కాబట్టి అప్పుడు మెల్లిగా ఫ్రాక్షన్స్ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది ఈ రకంగా నంబర్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతా పోతూ చివరికి రేషనల్ నెంబర్స్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్ ఫర్దర్ ఇంకేం స్ప్లిట్ కాలేదు అక్కడే ఆగిపోయినాయి ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ మటుకు చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయినాయి అందులో ఇంటీజర్స్ వచ్చినాయి పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే జీరో అనేది నీదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ తీసుకోండి జీరోని ఎప్పుడు మనం నాన్ నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం జీరో ఈజ్ నీదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ ఈ నంబర్స్లో నేచురల్ నెంబర్స్లో కూడా రకరకాల నంబర్స్ మళ్ళీ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ నెంబరు కాంపోజిట్ నెంబరు అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అనగానే ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకుంటే దానికి ఫ్యాక్టర్సు ఆ నంబరు ఇంకా వన్ ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫోర్ అనేది కనుక తీసుకుంటే దీనికి ఫ్యాక్టర్సు వన్ ఫోర్ టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అదే కనుక మనం ఫైవ్ తీసుకుంటే దీనికి ఫ్యాక్టర్సు ఓన్లీ వన్ అండ్ ఫైవ్ రెండే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ టూ తీసుకుంటే దీనికి ఫ్యాక్టర్సు వన్ టూ ఉన్నాయి అంటే రెండే ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏదైనా నంబర్కి అదర్ దాన్ ద నంబర్ అండ్ వన్ మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్ కనుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దాన్ వన్ అండ్ ద నంబర్ అంటే వన్ నంబర్ ఆ నంబర్ కాకుండా ఇంకా కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అదే కనుక వన్ తీసుకుంటే వన్కి ఒకటే ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ వన్ అంటే వన్ని ప్రైమ్ అన్నాం కాంపోజిట్ అన్నాం అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము వన్ ఈజ్ నీదర్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ నార్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అనగానే ప్రైమ్ నెంబర్కి రెండే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ నెంబర్ ఒకటి తర్వాత వన్ ఒకటి సపోజ్ టూ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ ఆర్డర్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ టూ మాత్రమే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ఆల్సో ఈవెన్ అంటే ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐడియా ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఒకటే ఒక ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంది అటు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ టూ అంటే ఇప్పుడు నంబర్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతుంటే రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇంటీజర్స్ అండ్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్లో మనకి ఇంటీజర్స్ ఫ్రాక్షన్స్ రెండు రకాలుగా వచ్చినాయి ఫ్రాక్షన్స్లో మనకి టర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రెండు వచ్చినాయి అట్లాగే ఇంటీజర్స్లో మనకు తీసుకుంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ హోల్ నెంబర్స్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి వీటి బేసిస్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నేచురల్ నెంబర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేచురల్ నెంబర్స్లో జీరో ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు జీరో ఇన్క్లూడ్ చేస్తే హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి ఈ నేచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో డివిజిబిలిటీ టెస్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మనకి లేకపోతే ఒక నెంబర్ ఇచ్చి దాని ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవచ్చు ఇట్లా మనకి రకరకాల క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనము కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం వన్ బై వన్ మనం కొన్ని క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయొచ్చు బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎబిలిటీ మనం కావాలి అంటే మనం సింపుల్ ఒక సింప్లిఫికేషన్ కనుక ఇస్తే దాంట్లో మనం వాడే రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది సింపుల్గా దాన్ని మనం ఒక రూల్ అంటాం దాన్ని బాడ్ మాస్ అంటాం అంటే బాడ్ మాస్ అంటే బ్రాకెట్ ఓ అంటే ఆఫ్ డి అంటే డివిజను ఎం అంటే మల్టిప్లికేషను ఏ అంటే అడిషను ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అంటే మనకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇవన్నీ కనుక ఉంటే ఆర్డర్ మనము బాడ్ మాస్ రూల్ వాడతాం దీన్ని బాడ్ మాస్ అంటారు బిఓడి ఎంఏఎస్ బాడ్ మాస్ అంటే బి అంటే బ్రాకెట్ ఓ అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే ఒక రకంగా మల్టిప్లికేషనే డి అంటే డివిజను ఎం అంటే మల్టిప్లికేషను ఏ అంటే అడిషను ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ బ్రాకెట్స్లో మనకి రకరకాల బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక చిన్న లైన్ లాగా గీస్తాడు దీన్ని వెన్కులం అంటారు అట్లాగే ఒక రౌండ్ బ్రాకెట్స్ మనకు ఉంటాయి అట్లాగే ఒక కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి అట్లాగే ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి ఈ రకంగా రకరకాల బ్రాకెట్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం దీంట్లో ఈ ఆర్డర్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం దీన్ని వాడుకుంటాం తర్వాత దీన్ని వాడతాం తర్వాత దీన్ని వాడతాం తర్వాత దీన్ని వాడతాం ఆ రకంగా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం ఈ ఆర్డర్లో మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ బాడ్ మాస్ రూల్ అప్లై చేసుకుంటూ మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాం మనకు ఏదైనా ఒక సింపుల్ క్వశ్చను మనం సింప్లిఫికేషన్ బేసిస్ మీద మనకు ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే ఈ బాడ్ మాస్ రూల్ అనేది వాడుకుంటే మనకు ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది మనం ఒక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్
it is given as divided by half of 54 of 54 plus 3. Put manamu e bracket evaluate jes kunte 19 plus 2 manak 21 as 30 minus 21 idi divided by 2. And manam intente order board mass principle wad kunta manam question is yes 4 plus 1 by 9 of 30 minus 19 plus 8 minus 6. First manam in yes 19 plus 8 minus 6 is equal to 2. Idi plus 1 by 2 of 54 plus 3. And I put 30 minus e bracket lo 19 plus 2 21, 1 by 2 of 54, 1 by 2 of 54 and 27, 27 plus 3 30, e rakanga, one of the simplify yes kunta e, e order gan kamanam follow yes kunta both unte, e order gan kamanam follow yes kunta, 1 by 9 of anagani, mutta multiplication out on the, one of vinculum this is m 30 minus 21 plus half of 54 plus 3. Off anangane, first manam bracket in travata, off and multiplication gaavate, half into 54, this is 27 plus 3, 30, 30 plus 30 minus 21, 1 by 9 off, it mottam simplify yes kunte, manak direct answer 11 of sun. Dintla manam vade di simple concept to board mass rule manam vadutun. Either a question it landed the china pudu, manam simple ga, a board mass rule vad kunte, manak answer ane of sun. This is important concept to express, express point 4 in the form of fraction. And point 4 pi no chinna dash ichu na dikada. And a point 4 bar, this is chinna bar ichu. And a point 4 bar anangane din meaning emet dante point 4, 4, 4, 4, 4, so on up till infinity. This is the question. Din lo, din no ka fraction laga manam rayal. And for example, 1 by 3 and gan ka ras kunte, idh manak 0.33333 so on up till infinity da kosta. And din manam 0.3 bar and ras kuch. And a 0.3 bar gan kaite than value 1 by 3. Adhe rakanga 0.4 bar gan kaite than value enta. Din ni manamu rondo mood rakal ka calculate jeechu. Okate mo GP series baar kon calculate jeechu. Okay, time a mamulga, and x and this kuni, then okay, ten x to multiply yes kuni, then to in subtract yes kunche chu. And for example, then x gan kane in this kunte, x is equal to 0 0.444, so on up till infinity. Then in yes than ante, four to multiply yes than, sorry, ten to multiply yes than, ten x, ten x is equal to 4.44444, so on up till infinity. Then it was minus yes than. 10 x minus x is equal to 9 x is equal to 4 or x is equal to 4 by 9. This answer was there. And a point 4 bar yoka meaning end and a 4 by 9. Put the in key, manam ka simple gamanam rasko al and answer. Manam first two denominator raskuntam. Denominator laman main jail and a any digits me the bar unte and in nines rasko al. And you can manak end and a okate digit me the bar on the gavate manam kin the denominator 9 rasko. 9 raskuna travata, pile numerator low, bar this is number as it is garastam. Dantlo inchi, non recurring part is an aganakunte than a minus j squal. At a non recurring part in the lay layer 0 gavati, 4 minus 0, 4 by 9. Is the answer. Then we have actually calculated j squal 4 by 9. Then we can go manchi example in quote is the point 4 5 4 bar. This is the question. Point 454 bar ni manam mamulga x and kun jechu mamulga manam and kun method to go jechu. Point 454 bar and te nene the 54 me the matra me bar unadi me observe jendi e 5454 so on up till infinity daga repeat aitu. Then x is equal to on this kunda. And a point 454 bar logan kamam jagartha kapta jes kunte 454545 could repeat outun. Then in an inch is 100 to multiply just 100 x is equal to 45.454545 so on up till infinity. Then like a minus just 100 x minus x this is 99 x is equal to right this is 45 minus 0 45 
ఈ ఫ్రాక్షన్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ బై నైంటీ నైన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇది ఆన్సర్ దీన్ని మనం కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనము కింద ముందు ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్ ఏమో మనము టెన్త్ తోడు మల్టిప్లై చేసాము దీన్ని మనము హండ్రెడ్ తోడు మల్టిప్లై చేస్తున్నాము అది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే మనం షార్ట్ కట్ వాడకుండా చేయాలంటే ఇందులో చూసుకుంటే ఈ టూ డిజిట్స్ రిపీ రికరింగ్ అవుతున్నాయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇట్లా రికరింగ్ అవుతున్నాయి ఎర్లియర్ క్వశ్చన్లో మనం చేసింది పాయింట్ ఫోర్ బార్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ ఫోర్ ఒకటే రిపీట్ అయింది సింగిల్ డిజిట్ రిపీట్ అవుతుంది అక్కడ అందు గురించి దాన్ని టెన్త్తో మల్టిప్లై చేసినాం ఇక్కడేమో మనం హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేసాం హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయగానే హండ్రెడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నైన్టీన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ బై నైన్టీన్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మాడిన డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయడానికి కావాల్సిన మెథడ్ మనం రాస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద ఫస్ట్ డినామినేటర్ రాస్తున్నాను ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ రెండు డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఫైవ్ ఫోర్ బార్ అంటే రెండు డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే నైన్టీ నైన్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ రికరింగ్ డిజిట్ అంటే ప్రతి రికరింగ్ డిజిట్కి ఒక నైన్ రాసుకోవాలి అంటే రెండు రికరింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు నైన్స్ డినామినేటర్ రాసినాను న్యూమరేటర్లో మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే మనం ఇందులో ఇంకొక పాయింట్ ఒకటి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాన్ రికరింగ్ గానికి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం జీరో తీసుకోవాలి అంటే నాన్ రికరింగ్ గానికి ఏదో ఎన్ని అయితే నాన్ రికరింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ మనం కింద రాసుకోవాలి ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్లో నాన్ రికరింగ్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏం జీరోస్ రాయలేదు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రికరింగ్ డిజిట్స్కి టూ నైన్స్ నాన్ రికరింగ్ డిజిట్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దీనికి ఒక జీరో రాస్తున్నాము పైన న్యూమరేటర్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యాజ్ ఇట్ రాసేస్తున్నాను మైనస్ నాన్ రికరింగ్ పార్ట్ దీంట్లో నుంచి మైనస్ చేస్తున్నాం విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై నైన్ నైంటీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇది మనకు షార్ట్గా ఆన్సర్ రావాలంటే ఇది ఇంకొకసారి దీన్ని మెథడ్ అదర్ చేసుకోండి ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ బార్ ఇది క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే మనము రెండు రికరింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు నైన్స్ మనం కింద డినామినేటర్ రాస్తున్నాము నాన్ రికరింగ్ డిజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి జీరో రాయాల్సి వస్తుంది అందు గురించి ఒక జీరో ఫర్ నాన్ రికరింగ్ డిజిట్ రాసినాము ఇది డినామినేటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది న్యూమరేటర్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నంబర్ రాయండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ ఏంటంటే ఈ నాన్ రికరింగ్ డిజిట్ పార్ట్ ఇందులో చేస్తున్నాను సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ నైన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇదే రకంగా మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే పాయింట్ టూ త్రీ బార్ దీన్ని డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు మనం పాయింట్ టూ త్రీ బార్ అనగానే రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి నాన్ రికరింగ్ ఏమీ లేవు రెండు రికరింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే డినామినేటర్లో మనము నైంటీ నైన్ రాస్తున్నాం న్యూమరేటర్లో ట్వంటీ త్రీ ఇంకా నాన్ రికరింగ్ పార్ట్ ఏం లేదు దేర్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ బై నైంటీ నైన్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ మీరు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు కేర్ఫుల్గా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎక్కడైనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ రికరింగ్ డెస్ మీద వస్తే ఈ మెథడ్ మీరు డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు ఎక్స్ అనే మెథడ్ వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు ఈ మెథడ్లో మీకు ఎట్లాగానే ఆన్సర్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనం ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్ లాంటిదే పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఇప్పుడు పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ అనగానే దీంట్లో ఎన్ని రికరింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి మనం చెక్ చేస్తున్నాము రెండు రికరింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి రెండు రికరింగ్ డిజిట్స్కి మనం కింద రెండు నైన్స్ రాస్తున్నాము న్యూమరేటర్లో త్రీ రాస్తున్నాం సిక్స్టీ త్రీ బై నైంటీ నైన్ ఇంకా ఫర్దర్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతే సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు త్రీ థర్టీ త్రీ టైమ్స్ త్రీ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ సో ట్వంటీ వన్ బై థర్టీ త్రీ అండ్ దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ మనం ఇంతకుముందు వాడిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారమే వాడినాము దాని ప్రకారమే ఈ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు పాయింట్ నైన్ సిక్స్ త్రీ బార్ ఇది కూడా మనం ఇంతకుముందు చేసిన లాంటి క్వశ్చనే పాయింట్ నైన్ సిక్స్ త్రీ బార్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టుగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఫర్ టూ నాన్ రికరింగ్ టూ రికరింగ్ డిజిట్స్ టూ నైన్స్ ఫర్ వన్ నాన్ రికరింగ్ డిజిట్ జీరో నైన్ నైంటీ న్యూమరేటర్లో నైన్ సిక్స్టీ త్రీ మైనస్ నైన్ ఇది మీకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అంటే సింపుల్ లాజిక్ డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్
find the number of factors of 7, 1, 2, 5 excluding 1 in itself, in the clear is to know. And the number is 7, 1, 2, 5. And the 7, 1, 2, 5 lo 1 ra godudu a number gula ra godudu. And the total divisors minus 2 manam jayas kool. And the total number of factors minus 2 manam jayas kool. But total number of factors manam gawal and the first manamu the in the prime numbers lo divide jayas kool. First to 5 to divide jayas then 5 into 5 1s are 5. 221, 5 4s are 20 and 1 carry out in the 12, 5 2s are 10, 2 in the 5 5s are 1 4 2 5. 1 4 2 5 ni malli manam 5 to divide jayachu. So, 5 into 5 into 5 2s 10, 4 carry out in the 2 42 and 5 8s 40, 2 5 5 is 25, the 2 85. Malli phi ni malli divide just the idi phi square into five into five phi is twenty five five sevens fifty seven and a phi cube into into fifty seven into 
57. And 57 ki factors on the manam check J squal. And the Kokosar man kind and the pith the numbers which never could the confusion of the 57 factors a one check J squal. And if 19 into 3 manak 57 of 3. 3 9 is 27, 3 2 carry, 3 1 is 3, 5 57. And the 57 is 19 into 3 and ask coach. And the 5 cube into 3 into 19. And the 19 is also a prime number, 3 is also a prime number, 5 is also a prime number. And the manakochina number is 5 cube into 3 power 1 into 19 power 1. And the number of factors is 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1. And the 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1. So, 4, 4 into 2, 8, 8 into 16. This is the total factors. Mana gavals in the minus 2, which is equal to 14. This is the answer. This is the okay, important question. 7125 is the first one. Prime factors can divide. Yes, total number of devices. Ante, powers of each prime number ki 1 add. Yes, the multiply. Yes, the total devices. Sustane. Total divisors low, Manaki, one seven one two five, only include any. I have a house and lay than Japan question on the Gavati, our own divisors, Mana minus J Skunte, Manakochedi, sixteen minus two is equal to fourteen. Answer that is the question. Number Mana made in this coach. If for example, Ide question, Manamo, ninety six hundred this Kunda. Inco question. And the Indian J Scotch, Manam questions Atlantic, ninety six hundred and day ninety six into. 10 square and 96 into 100. 96 so, man main raya chu 16 into 6 into 10 square ni 2 square into 5 square and that. 16 and 2 power 4 into 6 and 2 into 3 into 2 square into 5 square. It was 2 power 4, 2 power 1, 2 power 2 and 2 power 7 into Next to 3 power 1 into 5 square. This is 9600 is equal to. So, 9600 is equal to 2 to the power of 7 into 3 power 1 into 5 square. If you number of divisors, 7 plus 1 into 1 plus 1 into 2 plus 1. If you 8, 8 into 16, 16 into 3, 48. At a total divisors, the inflow 48 total divisors. And if you do, divisor 1 and 9600 9, house from lay than kunte, so 48 minus 2 is equal to 46. This is the answer. This is the question. This is the important concept to manam method other than just kuntam. This is the concept with inka ko the question lost down time. Next question. This is the question. In how many ways can 30030 be written as a product of two factors. As a product of two factors, ante, okay, rakhenge jappal ante manamu, okay, chinnna number gan kamanam this kunte. Pur for example, twenty five this kunda. Twenty five this kunte, twenty five manam metla raichu one into twenty five raichu, five into or lethe twenty five into one raichu, lekh bote five into five gula raichu. Din lo. 1 into 25, 25 into 1, same way of writing. And the only time I different this call now, only one time this call. Then one time this call. Number of ways is equal to 2. This is the answer. And if the number is big, list out yes. Suppose if the number is big, for example, 100 is 100 is various ways of writing. For example, 1 into 100, 100 into 1. 2 into 50, 50 into 2. 5 into 20, 20 into 5. Different, different forms so, big is the So, big number is important. The number is 3030. This is the number. Number of ways of expressing 3030 as, as two factors. Put the number of careful cards in the intent. List out yes, list out yes, and the Gurunchi, list out Chelek both on a government made an oka method Ganu call. And the end is simple, the total number of divisors Ganu call. Number of divisors even can get the divided by two just the answer. Divisors Ganka odd aite, total number of divisors plus one divided by two. And if for example, twenty five manam yes number, twenty five and five square. Then the total number of divisors two plus one is equal to three divisors manakostane. Then the number of ways Gaulante three plus one divided by two is equal to two ways of writing. Put the inlo, okay, demo twenty five into one, in go demo five into five, two ways in Manzari Potan. 
ఇప్పుడు సపోజ్ త్రీ థౌజండ్ థర్టీ అంటే దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ మనం రాసుకోవాలి అంటే టోటల్ నెంబర్ డివైజర్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయో దాన్ని డివైడెడ్ బై టూ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని త్రీ థౌజండ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ రాసుకోవచ్చు త్రీ థౌజండ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ రాసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనము ఈ త్రీ థౌజండ్ త్రీని మళ్ళీ ఫర్దర్ డివైడ్ చేసుకోవాలంటే దీని ఏం రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ వన్ జీరో జీరో వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే టెన్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ రాస్తాం ఇప్పుడు థౌజండ్ వన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు థౌజండ్ వన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనే కానీ మనం చెక్ చే చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ పోతుందా త్రీ పోతుందా టూ పోతుందా ఫైవ్ ఇప్పుడు టూ పోతలేదు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డివిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనేది మనకు చాలా అవసరమైతే అంటే ఇప్పుడు డివిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఎందుకు అవసరమైతే అంటే దీంట్లో డివిజిబిలిటీ చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటంటే దీంట్లో టూ అనేది పోదు ఎందుకంటే ఈ నంబర్ అనేది ఒక ఆర్డ్ నంబర్ కాబట్టి టూ దీంట్లో పోదు త్రీ పోవాలంటే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ త్రీ కావాలి అంటే డివిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఏమవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ మస్ట్ బీ త్రీ ఫోర్ కావాలంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ మస్ట్ బీ డివిజిల్ బై ఫోర్ ఫైవ్ కావాలంటే డివిజిల్ బై ఫైవ్ కావాలంటే నంబర్ షుడ్ బీ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ అది కూడా అవుతలేదు జీరో కానీ ఫైవ్తో కానీ ఎండ్ కావాలి అది కూడా అవుతలేదు సిక్స్ టూ అండ్ త్రీ కావాలి సెవెన్ ఈ రకంగా మనం డివిజిల్ టెస్ట్ అని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని మనం కనుక్కోగలుగుతాము థౌజండ్ వన్ అనేది పెద్ద నంబర్ కాబట్టి దీని ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడానికి కొంత టైం పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో ఏమొస్తుంది త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది వచ్చినాయి దీని పవర్స్ వన్ 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 నైన్ ఇప్పుడు థౌజండ్ వన్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక మనం కనుక్కోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది దీన్ని మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు దీనికి వచ్చే డివైజర్స్ ఏమవుతాయంటే టోటల్గా ఇది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ దీన్ని థౌజండ్ వన్ని మనం డివైడ్ చేసుకుంటే టోటల్ డివైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని డివైడ్ బై టూ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అట్ మీన్స్ టోటల్ డివైజర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ బి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడ్ బై టూ దర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఆన్సర్ అంటే దీన్ని థౌజండ్ వన్ని మనం ఫర్దర్ డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇది అవసరం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ టూ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో కెన్ బ్రిటన్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం రాసినట్టుగానే టూ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే టూ టూ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇది కొంచెం రీజనబుల్గా ఇచ్చాడు నంబర్ దీంట్లో ఇది మనం ఫ్యాక్టర్ చేయడం కూడా మనకి ఈజీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ కాబట్టి సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనము ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ అనగానే త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే మొత్తం ఏమొచ్చింది టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ పార్ ఫోర్ ఇది మనకు వచ్చింది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఏమవుతాయి ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇది ఏమవుతుంది సింపుల్గా ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మనకు వచ్చింది సో ఫార్టీ ఫైవ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చినాయి అయితే నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఆడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ కావాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ డివైడ్ బై టూ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ డివైడ్ బై టూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎప్పుడైనా ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ కనుక మనకి ఆడ్ కనుక వస్తే ఆ నంబర్ ఏదైతే ఇచ్చిందో అది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అదే కనుక టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ కనుక ఈవెన్ కనుక ఇస్తే మనకి ఆ గివెన్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ చేసాం టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఒక క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసినాం టూ ఫైవ్ టూ జీరో ఫ్యాక్టర్స్ మనం రాసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇది క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో పవర్స్ తీసుకుంటే ఇది ఆడ్ ఇది ఈవెను ఇది ఆడ్ ఇది ఆడ్ అంటే నంబర్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కానీ దీని డివైజర్స్ కనుక్కుంటే మనకు వచ్చేది ఈవెన్ డివైజర్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు దీని డివైజర్స్ కనుక్కుం
number which is a multiple of 32. Find the largest 3 digit number multiple of 32. And the largest 3 digit number can come on this kunte are the triple nine. Are the triple nine. Largest 3 digit number which is a multiple of 33, sorry 32. So, largest 3 digit number can come on this kunte the triple nine is the largest 3 digit number. Dini manam 32 to divide yes them. Either the remainder of Sundo or remainder the underlying minus Jesus them. And the minus Jason throw the which is a number eight the Untundo that is the required number. If you suppose 999 exactly divisible by 33 out 32 out to unte that is the number required. The other man a gavels number. Kani 999 32 to divide out to the other man a telebot. Manam divide yes kun check yes call and 999 divided by. 32. Then check JS kunte, mark entai the remainder miglindo, that is nothing but the number. And then remainder entha out that is direct division JS code me. And I put for example 32 3 times from this kunte, which is 96. And the intro initial cancel out 3 times 96. 39 miglindo. 39 lo 32 1 time both. Inka remainder entha miglindo, 7 miglindo. That is 7 is the remainder. So, my Gawal's number is 999 minus 7 which is 992, 992 is the number. And I mean, the clear one is that multiple of 32 Gawali and largest 3 digit number Gawal. And the largest 3 digit number is first year as a school, direct 31 and 999 in Japan. Then 32 to divide yes to number. 32 divide jays in the remainder 7 was thundi. Our remainder the antlo inch minus jays thunam minus jays thunam which is number 992. Ippudu manam 992 ni 32 thukan 32 thukan ka divide jays the exact ka remainder 0 was thundi. And manam 32 into 31 ras kundte 992 manak number was thundi. And the largest 3 digit number which is a multiple of 32 is 992. Idi question. Itla anti question le meek raudan ki aukasam. Next problem. Then answer 32 word each other, 32 is not the correct answer, 992 is the correct answer. Next question. Find the smallest four digit number which is a multiple of 32 100. And the smallest four digit number and actually the smallest four digit number is 1000, which is a multiple of 32. And the man with the moon lekka jesang avati 992 ki mir 32 add jes kun 4 12. 2 1024 and the smallest four digit number is 1024 and in the moon mami lekka jay sang about 1024 and man directly jay dan ki 992 one answer in man ward kundrum exact ka man only the question can cost them 1024 and answer the logo bochum and main just the moon 1024 and 1000 and start just them and 1000 divide just the remainder of the that length the short button the short number man that low add just kundrum the whatever be the number and 1000 pine in the address call a number mark 992 undi gaud mark delis in the lay than the 1000 this kuntamo 1000 is 32 divide just the mo in the short fall out and the short fall man add just kuntam add just kuntam automatic man gaud's number man goes and then the smallest four digit number which is a multiple of 32 is nothing but 1024 is the man answer next problem The intro, remember concepts. You can do product of two numbers is equal to LCM into HCF. This is an important concept. LCM is a multiple of HCF. This is a point. Next, HCF of fractions. This is a most important concept. HCF of fractions is equal to HCF of numerators divided by LCM of denominators. LCM of fractions is equal to LCM of numerators divided by HCF of denominators. And e fractions yoka LCM is an important concept. Manam other than yes calls the point in the LCM epite manamu this kuntramo small numbers LCM this quota man chal easy. Big numbers this quota by the easy customing other factors this kun yes coach manam. Mark in the Iban the process then you pray the numbers fractions in a yo fractions yo LCM this quota man could the customer concept to Dana Gurunche a formula I betam jargon me cacro. And a LCM of fractions anangane manamoka mood fractional numbers this kuna. For example, one by two. 3 by 2, 4 by 3, 1 by 4. This is the null fractions. 1 by 2, 3 by 2, 4 by 3, 1 by 4. This is the LCM. This is the LCM. 
LCM is the LCM of the numerators. We have a formula of the LCM of the numerators. If we have 1, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 12 is the LCM divided by HCF of the denominators 2, 2, 3, 4. If 4 key common factors aim low 1 okate undi and the LCM of the fractions is nothing but 12. Manam wadi na concept ain't and the LCM of the numerators divided by HCF of the denominators. Idi manam wadi na concept. Deen lo LCM numerators matta manam solve jaysi in tharavad the denominator HCF anam this konam total overall ka manak ochchi na answer 12 by 1 is equal to 12. This is LCM of the fractions. Go ka chinna point in the manam observe jayas calls an important point ain't and the yepudai na oka rational number oka irrational number unte. For example, 1 and root 2. And HCF of 1 and root 2 does not exist. At lage LCM of 1 and root 2 also does not exist. It is a point one Gurthi just call. And LCM of 2 rational numbers may exist. HCF of 2 rational numbers may exist. Kani oka rational oka irrational number unte than HCM gani, LCM gani, HCF gani, LCF gani exist kaadu. At 1 and root 2 LCM ante it does not exist. 1 and root 2 HCF ante kodi it does not exist. Idi manam idi kodi oka important concept manam kurthi bet calls na osram unde. Direct ga 3, 4 HCF gani, 3, 4 LCM gani itla questions raak bochu. Fractions basis me the LCM gani, HCF gani manam kochi avokasam ekko. At fractions me the question manam ke puru china kuda LCM HCF itla calculate jayal ante e formula nene itchi indi me kurthi bet kodi. Ante LCM of fractions is equal to LCM of numerators divided by HCF of denominators. Atla ke HCF of fractions gani. HCF of the numerators divided by LCM of the denominators. This e screen we are going to e formulas ni we are not just going to atlage product of two numbers is equal to LCM into HCM guda ok important concept. Weed basis me the one questions was thang te. Next. Find the smallest number which when divided by 5 or 11 leaves a remainder of 4 and is greater than the remainder. Question, simple question is thunado. find the smallest number which when divided by 5 or 11 leaves a remainder of 4. And if we have gained and day, what is the smallest number and the smallest number of LCM which when divided by 5 or 11, 5 to gaani, 11 to gaani, man divide jayasthe, man ravals na remainder man 4 gawal. But that is simple man calculate just kundi and day, 5 and 11 run numbers is thunado. Then LCM can come and calculate just 11 into 5, 55 LCM was done. And day, if 55 key, man main just from remainder and take the gavala, then add just cook from 4 is equal to 59. This is important concept. And the remainder round case level same raval. Can you smallest number gavala? Our numbers and I will different numbers. The root numbers were more numbers good watch 5 or 11 or 13 equal number good watch. A modu number LCM gaano kuri daantla yeh the remainder gaolad manam add jas kuntram. Ante 11 and 5 manak roda number si chhed gaolad 11 and 5 LCM is 55. 55 4 add jas kuntram is equal to 59. Kaol ante manam verify jas kuch. Put 59 divided by 5. Manam divide jas the 11 5 is 55 ante 4 remainder. Manak sari pothun. Atla ge 59 ni manamu next number thon divide jas dam 11 thot. 11 5 is 55 ani gorda mali 4 remainder. Ante therefore manak is smallest number which when divided by 5 or 11 leaving a remainder of 4 and 55 plus 4 which is equal to 59 is the answer. This is also an important concept to Atlantic question Miro expect GH. Next question. Find the largest 3 digit number, largest 3 digit number when divided by 8 or 12 leaves a remainder of 2 in each case. In the low, I am going to just go on. Largest 3 digit number and turn mark. And a mamul actually in the question can just 8 or 12 and a gabbat 8 to 12 LCM calculate just call and 24. Then key, my remainder 2 gabbat gabbati 2 add just kunte 26. Idi man answer gabbat. Kani, what adding in the question lay intente find the largest 3 digit number and adutra number. The largest 3 digit number and definitely 26 is not the largest 3 digit number, it is only a 2 digit number. The one main is called and then one multiply is called a particular number to it. A tharavath ochin number ki manam 2 add just call. Put manam ochin 24. 24 ni manam 10 to multiply is called manam 240 ochin. 
అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లార్జెస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ కానీ లార్జెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ కాదు కానీ డెఫినెట్గా ఒక త్రీ డిజిట్ నెంబరే దీన్ని మనము ఒక థర్టీతో మల్టిప్లై చేసుకుందాం అంటే థర్టీతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే సెవెన్ ట్వంటీ వస్తుంది సెవెన్ ట్వంటీ ఈజ్ అగైన్ ఎ బిగ్గర్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లార్జెస్ట్ సెవెన్ ట్వంటీకి మళ్ళీ మనం ఒక టూ ఫార్టీ యాడ్ చేద్దాం టూ ఫార్టీ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఇంటూ టూ ఫార్టీ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ సిక్స్టీ అవుతుంది నైన్ సిక్స్టీ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఇంకా ఫర్దర్ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా చెక్ చేస్తాం అంటే ఇంకొక ఫార్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేద్దాం ఫార్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే థౌజండ్ దాటిపోతుంది కాబట్టి ఫోర్ డిజిట్ అయిపోతుంది మనకు త్రీ డిజిట్ దాటిపోతుంది సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే నైన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ విచ్ ఈస్ నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇది మనకు వస్తుంది అంటే ఏంటి నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ మీద ఎల్సిఎం మనకి ఏదైతే ఎల్సిఎం ఉందో దానికి మల్టిపుల్ అవుతుంది అయితే ఫర్దర్ మనం ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేసుకుంటే థౌజండ్ దాటిపోతుంది అంటే ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ దాటిపోతుంది కాబట్టి ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు అది అవసరం లేదు అంటే నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇస్ ద మాక్సిమమ్ పాసిబుల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ మనకు వస్తుంది అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఫార్టీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టూ ఫార్టీ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము థర్టీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అట్లాగే మనం ఫార్టీతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి వచ్చే నెంబర్ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ మనం ఫర్దర్ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేసుకుంటే నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ మనకు వస్తుంది నైన్ ఎయిటీ ఫోర్కి మళ్ళీ ఫర్దర్ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే అది మనకు సరిపోదు కాబట్టి మాక్సిమమ్ పాసిబుల్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఇస్ నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈ నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ని ట్వంటీ ఫోర్తో కనుక మనం డివైడ్ చేసుకుంటే రిమైండర్ అనేది జీరో వస్తుంది మనకు కావాల్సిన రిమైండర్ టూ కాబట్టి దీన్ని మనము టూ యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ విచ్ ఈస్ నైన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Find the smallest number which when divided by 4, 11 or 13 leaves a remainder which is greater than the remainder. Here, the question is, if you have 2 numbers, 3 numbers, you have 3 numbers, you have leaves a remainder of 1 and 2. So, 4, 11, 13, LCM is equal to 1 and 1 adds this code. That is the number. Next question. Find the smallest number which when divided by 9 and 11 leaves a remainder of 7 and 9 respectively. This is an interesting question. Smallest number which when divided by 9 and 11 leaves a remainder of 7 and 9. Okay. If you do 7 and 9, 11 number gonna come on LCM this kunte 99 man ke LCM was. And 99 ni man 11 to divide yes na 9 to divide yes na remainder 0 was. I think man a gawals and remainder ain't 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 7 and 9 gawala. And 9 minus 7 just kunte 2. 11 minus 9 కూడా డివైడ్ చేసుకుంటే టూ అంటే మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో నుంచి ఒక టూ కనుక మైనస్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ నైంటీ సెవెన్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దీంట్లో మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లెవెన్ అండ్ నైన్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాము లెవెన్ అండ్ నైన్ ఎల్సిఎం కాగానే మనకు అది నైంటీ నైన్ వస్తుంది రెండింటిలో ఆ డిఫరెన్స్ మనం కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలి సెవెన్ మైనస్ నైన్ లెవెన్ మైనస్ నైన్ టూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ టూని దీంట్లోకి వెళ్ళి మైనస్ చేసుకుంటే మనం రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిమైండర్ మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాం అండ్ అది ఆన్సర్ మనకైతే నైంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఈ నంబర్స్ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ మీకు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనము ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ దీన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ